हेलो फ्रेंड्स लेट अस सी क्लास नाइन्थ द लास्ट चैप्टर द बेगर दैट इज रिटन बाय एंटोन चेखो चैप्टर टेन अबाउट द आथर तो यहाँ लेखक के बारे में देख लेते हैं जो कि एंटोन चेखो हैं और इन्होंने एक भिखारी के ऊपर एक लेसन लिखा है तो देखते हैं यहाँ पे एंटोन पेबलो विच चेखो तो ये इनका उपनाम है तो एंटोन चेखो एन इमिनेंट रशियन ड्रामाटिस्ट एंड स्टोरी राइटर वॉज वॉर्न ऑन ट्वेंटी नाइन जनवरी एटीन सिक्सटी इन टाइगर रॉक आ सिटी इन रसिया तो एंटोन चेखो जो है कौन है एन इमिनेंट एक प्रमुख या प्रसिद्ध रसियन मानव रूस के ड्रामाटिस्ट नाटककार हैं माने जाते हैं एंड और शॉर्ट स्टोरी राइटर और लघु कहानी लिखने वाले लेखक हैं वाज वर्न जो कि पैदा हुए थे ऑन ट्वेंटी नाइन जनवरी जो कि उनतीस जनवरी एटीन सिक्सटी अठारह सौ साठ में पैदा हुए थे कहाँ पैदा हुए थे तो इन टाइगर रॉक ये सिटी का नाम है आ सिटी इन रसिया मतलब रूस में एक सिटी है टाइगर रॉक वहाँ पे ऐसे महान लेखक का जन्म अठारह सौ साठ जो कि उनतीस जनवरी को हुआ था एज देयर फैमिली हैड बिकम वेरी पुअर एज चूँकि देयर फैमिली उनके उनका जो परिवार था हैड बिकम वेरी पुअर वो बहुत गरीब था एंटोन चेखो हैड टू पे फॉर हिज ऑन एजुकेशन और उन्होंने जो अपनी शिक्षा प्राप्त की उस शिक्षा को बहन अपने खर्चे से ही किया ही आल्सो हेल्प हिज फैमिली विद वाट ही हैड एन एक्स्ट्रा और जो पूंजी थोड़ी अधिक हो जाती थी उस पढ़ाई के खर्चे से मतलब बच जाती थी तो उसी से वो अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे चेखो स्टडीड एट मॉस्काउ यूनिवर्सिटी टू चेखो की जो उच्च शिक्षा उन्होंने प्राप्त की थी वो मॉस्काउ यूनिवर्सिटी से प्राप्त की थी ही विगन हिज कैरियर बाई राइटिंग शॉर्ट स्टोरी और उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत अपनी कैरियर की शुरुआत लघु कहानी लिख कर के ही की ही आल्सो रोड प्लेज उन्होंने नाटक भी लिखे ही वन द उस्किन प्राइज फॉर एट डेस्क एट डेस्क पे उनको पुस्किन प्राइज भी प्राप्त हुआ ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी जो कि एक एक संग्रह था लघु कहानी का चेखो डाइट ऑन फिफ्टीन जुलाई नाइनटीन हंड्रेड फोर और चेखो की मृत्यु पंद्रह जुलाई उन्नीस सौ चार को हो गई अब इसके बाद देखते हैं अबाउट द लेसन या अबाउट द समरी सॉरी लेसन नहीं यहाँ पे समरी ही देख पाएंगे और लेसन फिर बाद में पढ़ाएंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं सनॉपसिस ऑफ द लेसन लेसन की समरी है थोड़ा यहाँ पे तो देख लेते हैं दिस इज ए स्टोरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए वैगर यह जो कहानी है वो एक रूप परिवर्तन है ऑफ ए वैगर एक भिखारी के बारे में बताया गया है और किस प्रकार से भिखारी ने अपने आप को अपने उस फॉर्म को जो कि भिखारी के फॉर्म में है उस, उसका बदलाव किया है लुस्कॉफ बाई नेम और उसका नाम क्या है लुस्कॉफ नाम है उसका भिखारी का ए लायर सरगई एक वकील हैं जो कि सरगई जिसका नाम है कै मैक्रोस अकस्मात मिल गए उससे दिस बेगर इस भिखारी से हु लुकड वेरी लेन जो कि बहुत कमजोर देखता था एंड थेन और बहुत पतला देखता था सरगई आस्कड हिम तो सरजई जो कुछ वकील थे तो उन्होंने उस भिखारी से पूछ लिया वाई ही डिड नाट वर्क इन स्टीड ऑफ बैगिंग तो उन्होंने कहा कि तुम भीख मांगने के स्थान पे कोई दूसरा कार्य क्यों नहीं कर लेते ही हिमसेल्फ 
ऑफर्ड हिम ए जॉब और यहाँ तक कि जो सरगई थे उन्होंने उसको एक जॉब ऑफर की काहे के लिए और चॉपिंग वुड्स कि वो लकड़ी काटने का काम करें ऐसा सरगई ने उस भिखारी को काम दिया द लायर आस्कड हिज कोक ओलगा और ओलगा कौन है तो ओलगा सरगई की कुक है मतलब रसोईया है उसका आप केवल तीन ही करेक्टर हैं इसमें तो द लायर आस्क रिज कोक ओलगा टू टैक लुस्कॉप टू द वुड सेड एंड मैक हिम वर्क तो वकील ने अपनी रसोईया ओलगा से कहा कि उसको अपने साथ ले ले लुस्कॉप को और टू द वुड सेड मालिक वो वही अपने जंगल में लकड़ियाँ का काटने का काम करे एंड मैक हिम वर्क और उसको इस प्रकार का कार करवाए मैंने लकड़ी काटने का कार करवाए ओलगा वाज वेरी सिंपैथेटिक जो ओलगा थी वो बहुत ही सहानुभूतपूर्ण थी सी टू की पिटी ऑन द वीकनेस उस भिखारी की कमजोरी को देख करके ओलगा को बहुत दुख हुआ ऑफ द बेगर सी वुड कर्स द बैगर कभी कभी वो उस भिखारी पे नाराज भी हो जाती थी कोसती थी फॉर हिज ड्रंकनेस क्योंकि वो शराब भी पीता था तो उस मदरा पीने की वजह से जो ओलगा थी उसको बहुत डांटती फटकारती थी उल्टा सीधा भी बोलती थी एंड आइडलनेस और इस आवारा गर्दी से घूमने फिरने में भी ओलगा को इतराज़ था कि तुम हटे कटे हो इतने ज़्यादा बुरे भी नहीं इतने ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं हो और क्यों ये भीख मांगते हो और शराब भी पीते हो और आइडलनेस मतलब आलस आलस से ग्रस्त होकर के घूमते हो हाउ एवर सी वुड हर सेल्फ वर्क फॉर हिम हाउ एवर सी वुड हर सेल्फ वर्क फॉर हिम कहने तात्पर्य के फिर भी सी वुड हर सेल्फ वर्क फॉर हिम फिर भी वो उसको काम प्रदान करती थी हर सेल्फ वर्क फॉर हिम एंड टोल्ड और उसको बताती थी हर मास्टर दैट लुस्कॉप हैड डन इन जॉब एंड टोल्ड हर मास्टर और अपने मालिक मतलब सरगई को बताती थी दैट कि लुस्कॉप हैड डन इन ए जॉब कि मतलब लुस्कॉप है वो ठीक ठाक इस जॉब को कर रहा था लुस्कॉप गॉड मॉडरेट बैग्स फ्रॉम सरगई और लुस्का जो काम करता था उससे एक अच्छी खासी मजदूरी जो है वो सरगई से मिल जाया करती थी आफ्टर सम टाइम टैकिंग पिटी ऑन हिज फिजिकल वीकनेस सारजे सरगई सेंड हेम टू वन ऑफ हिज फ्रेंड्स आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद टैकिंग पिटी ऑन हिज फिजिकल वीकनेस उसके शारीरिक कमजोरी को देखते हुए सारगई ने उसको अपने एक खास मित्र के पास उसको जॉब के लिए भेज दिया तो सार सारगई सेंड हेम टू वन ऑफ हिज फ्रेंड्स उसके कई फ्रेंड थे तो उस फ्रेंड में से एक फ्रेंड के यहाँ उसने उसको भेज दिया ताकि उसको वहाँ पे सरलता से जॉब मिल जाए आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद लुस्कॉप गॉड ए जॉब ऑफ नोटरी और इसके बाद लुस्कॉप को एक नोटरी में जॉब मिल जाती है आफ्टर टू ईयर दो सालों के बाद लुस्कॉप हैपेन टू कम एक्रोस सारगई इन ए थिएटर दो साल के बाद जो लुस्कॉप होता है वो अकस्मात सरगई से थिएटर में मिलता है या मिला लुस्कॉप थैंक सारगई तो लुस्कॉप जो कि भिखारी था उसने बड़ा सरगई का बहुत ही धन्यवाद दिया फॉर हिज कैंडनेस जो दयालता वकील ने उस भिखारी पे दिखाई थी और मेहरबानी करके अपने उस मित्र के पास भेजा था जिस मित्र ने और जिस मित्र के यहाँ उसने नोटरी का काम भी किया था बट ही फेल्ट मोर ग्रेट फेल टू ओलगा लेकिन उससे ही फेल्ट मोर ग्रेट फेल और उससे भी ज़्यादा वो उस ओलगा का भी बहुत कृतज्ञ था हु ट्रांसफॉर्म हिज लाइफ टूगेदर यहाँ तक कि उस ओलगा जो थी वो थोड़ी शार्प टंग थी मतलब बहुत जल्दी नाराज़ हो जाती थी तो उस नाराज़गी में वो कुछ उल्टा सीधा भी बोल देती थी हालांकि उसको लुस्कॉप पे 
सच्ची सहानुभूति भी थी तो ओल्गा हु ट्रांसफॉर्म हिज लाइफ टू ऑल टूगेदर तो ओल्गा ही थी जिसने उस भिखारी को रूप को परिवर्तित कर दिया था सी बात सार्फ टंट तो वो बहुत कैसी थी थोड़ी बात करने में थोड़ी तीखी थी मतलब उसकी बातचीत ज़्यादा गुस्सा दिलाने वाली होती थी लेकिन फिर भी उस बाड़ी में भी एक सहजता थी एक सरलता थी एक सहानुभूति थी है ना और ऐसा कहा जाता है जो मुँह के थोड़े वैसे होते हैं थोड़ा कड़वा बोलते हैं लेकिन उनके हृदय में सच्चा प्रेम होता है तो वही बात यहाँ बताई गई है सी बात सार्क टंग वो थोड़ी कैसी थी सार्क टंग थी मतलब थोड़ा बातू नहीं थी या थोड़ा डांट फटकार करती थी टू वर्ड हिम उसको बट रिमेन काइंड एट हर्ट लेकिन उसका हृदय जो था वो बहुत ज़्यादा कोमल था बहुत ज़्यादा उसमें दयालुता थी नहीं कहते हैं कि नारियल की भांत थी कहने का तात्पर्य यह है कि ऊपर से सख्त थी लेकिन अंदर से बिल्कुल कोमल थी क्योंकि नारियल में अंदर पानी होता है ऊपर से ही हार्ट दिखाई देता है है ना तो यहाँ पे शायद आपको ये समृद्ध समझ में आई होगी तो तो यहाँ पे इस लेसन के अब ग्लोसरी देखते हैं जो कि मीनिंग है तो देख लेते हैं कि मीनिंग का भी एक अहम रोल होता है और किसी भी परीक्षा के लिए मीनिंग अहम रोल प्ले करते हैं तो देखते हैं कॉपिक क्या है रशियन कॉइन इक्वल टू वन अपान हंड्रेड रूबल रूस का सिक्का वन अपान हंड्रेड रूबल जिसमें सौ रूबल होते हैं लॉजिंग क्या है टेम्परेरी एकोमोडेशन तो अस्थाई आश्रय इंटरव्यू क्या है सीक्रेट प्लान टू काज अदर्स हार्म षडयंत्र जिसको बोलते हैं बिक बिकटिम सफर प्रे जिसका मतलब शिकार है कैल्यूमनी क्या है तो द मेकिंग ऑफ फॉल्स एंड डैमेजिंग स्टेटमेंट अबाउट संबन या मिथ्या आरोप रेगड क्या है तो फ्रेड या टॉर्न जिसका चिथड़ा या फटा हुआ फॉन कलर्ड क्या है तो हेयर ऑफ द कलर ऑफ ए यंग डियर यहाँ मृग सावक के रंग की बात की जा रही है सप्लाइंट क्या है पर्सन हु मैक्स ए हम्बल रिक्वेस्ट या प्रार्थी मैंडी कैंट क्या है तो ए बेगर एक भिखारी होता है आई एम इन सरकमटेंसेस मैं परिस्थितियों के आगे विवश हूँ तो माई कंडीशन इज कंपेलिंग मी टू डू सो एक्सपेल्ड क्या है तो ऑफिशियली मेड ए मेड टू लीव यानी निष्कासित और मम्बलेड क्या है तो टाकड अंडर ब्रीथ या फुसफुसाया फ्लस्ड क्या है तो बिकेम रेड इन द फेस चेहरा या लाल हो गया या तमतम आ गया इसके बाद देखते हैं डिसगस्ट स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल आरुचि स्वेंडलिंग चीटिंग या धोखेबाजी इसको बोलते हैं फिक्शन क्या है अ थिंग दैट इज इन्वेंटेड गड़ी हुई बात क्वायर क्या है एन ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ सिंगर्स तो वृंदगान समूह या गवाइयों का समूह बोलते हैं चोप क्या है टू कट इन टू पीस या काटना हैस्टैंड क्या है तो मूव क्विकली तेजी से चला और इसके बाद है स्कार करो क्या है ए फिगर इन ए फील्ड टू फ्राइट एंड वर्ल्ड अवे बिजूखा जिसको बोलते हैं और सरग्ड क्या है तो रेज हिज सॉल्डर्स स्लाइटली कंधे उचका है परप्लेक्सिटी क्या है तो पजलमेंट जिसको उलझन बोलते हैं और इसके बाद देखते हैं परप्लेक्सिटी क्या है तो पजलमेंट या उलझन और ए रिसो ल्यूटली क्या है तो डाउट डाउटफुली दुविधा में गेट क्या है तो वे ऑफ वॉकिंग चाल जिसको बोलते हैं ट्रैप्ड बाई फॉल एन टू ए नेट जाल में फंस चुका था अंडर माइंड तो हो जाएगा डैमेज या नष्ट इनक्लाइनेशन क्या है तो लाइकिंग या झुकाव जिसको बोलते हैं टॉयल क्या है हार्ड वर्क परिश्रम है ग्लेयर्ड क्या है तो इस न, 
स्टार्ट इन एन एंग्री वे गुस्से में भूरा घूरा इसके बाद देखते हैं रेथफुली इन एन एक्सट्रीम एंगर बड़े गुस्से से बैंगड क्या है हेट विद लाउड स्नोइज बड़े जोर से पटका सूडो क्या है तो नाट जेन्यून्स या फाल्स जिसको बोलते हैं छदम या झूठा फलंग क्या है तो थ्रिव फेंकी स्पिट क्या है तो फॉर्स्ट सैलिबा फ्रॉम द माउथ या थूका इसेल्यूटली क्या है तो अनसर्टेनली अनिश्चय से बिलेट क्या है तो ए स्मॉल लॉग ऑफ वुड लकड़ी का छोटा लट्ठा बेवर्ड क्या है तो मूव इन एन अनस्टडी वे लड़खड़ाया कासली क्या है तो केयरफुली सावधानी से हैड वैनिस्ड तो हैड डिसपियर्ड गायब हो चुका था मैनियल क्या है तो रिक्वायरिंग लिटिल स्कल कौशल रहित तुच्छ मैनियल तो रिक्वायरिंग लिटिल स्किल कौशल रहित तुच्छ इसको बोलते हैं और स्पॉइल्ड क्या है तो रिउ बिगड़ा बिगड़ा हुआ रबल क्या है रावल क्या है तो यहाँ पे है द यूनिट ऑफ मनी इन रसिया रूबल जिसको बोलते हैं द वेफ क्या है द स्मॉल थेन पर्सन और वह छोटा है दुबला आदमी रग क्या है तो आप पीस ऑफ थिक मटेरियल और जिसको कालीन बोलते हैं मैटरेस क्या है सॉफ्ट मटेरियल बैट गद्दा बोलते हैं हाउलिंग क्या है तो पोलिंग वन विद ए लॉट ऑफ ए फॉल्ट जोर लगा कर खींचना सोबर क्या है नॉट ड्रंक मतलब शराब ना पिए हुए चार्टर्स क्या है तो कार्ट ड्राइवर्स गाड़ी वन जिसको बोलते हैं और जीरड क्या है जीअर्ड क्या है तो लाफ एड मजाक उड़ाई आगे देखते हैं टिमिडली क्या है तो साइली एड नर्वसली शर्माते या घबराते हुए डिलाइटेड क्या है यहाँ पे तो हो जाएगा हैप्पी या प्रसन्न रोस्ट रोस्टिंग क्या है तो सीवर क्रिटिसिजम कड़ी आलोचना और प्रोटेक्शन क्या है तो गार्ड गार्जियनशिप संरक्षण जिसको बोलते हैं और उसके बाद देखते हैं डायरेक्ट या पोल्ड खींच निकाला ग्रेटफुल या इंडेप्टेड थैंकफुल या कृतज्ञ है शोट क्या है तो ये डेंकियार्ड है नशेड़ी जिसको बोलते हैं रिवन क्या है टू डिस्ट्रैक्शन सर्वनाश स्ट्रेन क्या है तो ट्यून या लहजा जिसको बोलते हैं बाउट क्या है तो बेंट हिज हैड एज ए साइन ऑफ रेस्पेक्ट सिर झुकाया तो फ्रेंड इसके बाद शॉर्ट आंसर देखते हैं और उसके लॉन्ग आंसर देखते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं और इसमें मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं आप इसको देख करके ही लिख सकते हैं और इसकी हिंदी भी दे रखी है तो आप इस आंसर को भली भाँस समझ पाएंगे ये इसका लॉन्ग आंसर हो गया है यहाँ पे इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन से तो विद हिंदी है तो आप इसको बेहतर समझ सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं यहाँ पे तो और इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं यहाँ पे और इसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव देखेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव है यहाँ पे और इसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स देखेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स देखें और इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन 
और इसके बाद क्वेश्चन नंबर एट यहाँ से देख लें इसका आंसर आगे है क्वेश्चन नंबर एट का ये आंसर है और फ्रेंड्स इसके बाद ट्रू फॉल्स भी देख लेते हैं तो ट्रू फॉल्स देखें यहाँ पे पॉइंट आउट ट्रू और फॉल्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस स्टेटमेंट्स लस्काफ वाजी स्कूल टीचर तो लस्काफ स्कूल शिक्षक था तो ये फॉल्स है गलत है क्योंकि लस्काफ वाज नाट ए स्कूल टीचर ओके और क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं द वेगर्स इज ओवर शूज वन ऑफ विच वाज हाई एंड अदर लो तो ये तो सही है भिखारी के जो जूते थे वो ऊंचे नीचे थे कहने का तात्पर्य है और इसके बाद थर्ड देखते हैं यहाँ पे थर्ड क्या है तो फॉर्मली लस्काफ सेंग इन ए रशियन कोयर तो पहले लस्काफ रूसी गायन मंडली में गाता था तो ये बात सही है यहाँ पे नंबर फोर देखते हैं ओल्गा वाज नाट अकूप एट सारगेज हाउस तो ओल्गा सरगई के घर की रसोईया नहीं थी तो तो फॉल्स हो गया है कि वे थी भाई तो ओल्गा वाज ए कुक एट सारगेज हाउस और फाइव देखते हैं तो लुस्काफ लुस्काफ सिज स्ट्रेंथ हैड बीन अंडर माइंडेड बाई बोर्ड का तो यहाँ देख लेते हैं तो यहाँ पे ये बात सही है तो लस्काप की ताकत को बौद्ध का यानी कि शराब ने खोखला कर दिया था तो ये सही बात है यहाँ पे नंबर सिक्स देखते हैं एवरी टाइम लस्काप डिड नाट रिसीव ट्वेंटी टू फोर्टी कॉपैक्स हर बार लस्काप बीस से चालीस कॉपिक प्राप्त नहीं करता था तो ये फॉल्स है तो ही रिसीव ट्वेंटी और फोर्टी कॉपैक्स मतलब वो प्राप्त करता था इसके बाद सेवन देखते हैं सेवन देखें लस्कॉप टुक द लेटर एंड फ्रॉम दैट डे फॉर कैम नो मोर टू द यार्ड फॉर वर्क लस्कॉप ने पत्र लिया और उस दिन से काम के लिए यार्ड नहीं आया तो ये सही है यहाँ पे नंबर एट देखते हैं सारगई सैड यू आर नॉट माय गॉड सन सरगई ने कहा तुम तो मेरे धर्म पुत्र नहीं हो तो ये फॉल्स है तो सारगई सेट दैट यू आर माय गॉड सन तो ऐसा उन्होंने कहा था नंबर नाइन देखते हैं यहाँ पे लस्कॉप सेट आई सेल वी इंटेप्टेड टू यू टू माय डाइंग डेज तो लस्कॉप ने कहा मैं मरने के दिन तक आपका अधेड़ी रहूँगा आपका आभारी रहूँगा तो यहाँ पे ये बात सही है नंबर टेन देखते हैं ये ट्रू फॉल्स का लस्कॉप बाउड एंड डिपार्टेड टू द गैलरी लस्कॉप ने प्रणाम किया और गैलरी की ओर रवाना हो गया तो ये सही है और इसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो ये देखते हैं टू बैग लस्कॉप टोल्ड हिमसेल्फ एज लस्कॉप भीख मांगने के लिए आपको तो क्या बताता था तो आ स्कूल टीचर बताता था तो सेकेंड देखते हैं लस्काफ वाज सेंट अवे फ्रॉम द रशियन कोयर फॉर तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तो हिज ड्रेंकनेस किस कारण उसको निकाल दिया गया था रूसी गायन मंडली से क्योंकि बहुत ज़्यादा शराब पीता था तो हिज ड्रेंकनेस हो जाएगा नंबर थर्ड देखते हैं नंबर थर्ड देखते हैं ओल्गा वाज ओल्गा कौन थी तो सरजेज सरगेज कुक थी सरगे की रसोईया थी कहने का तात्पर्य है नंबर फोर देखते हैं तो यूज टू चॉप वूड फॉर लस्कॉप तो यहाँ पे हो जाएगा ओल्गा ओल्गा यूज टू चॉप वूड फॉर लस्कॉप तो लस्कॉप के लिए लकड़ियाँ ओल्गा काटा करती थी और फ्रेंड्स इसके बाद आगे है कि लस्कॉप यूज टू ड्रैंक लस्कॉप पिया करता था तो कौन सी शराब पिया करता था तो यहाँ पे बोट का है बोट का नंबर सिक्स देखते हैं लुस्कॉप ब्रॉड डॉट 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 टू सरगेज फ्रेंड तो क्या लाया था और ला, और लेटर एक पत्र लेके आया था नंबर सेवन देखते हैं सरगेज मैट लुस्कॉप आफ्टर डॉट 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 आफ्टर टू इयर्स तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एट थिएटर तो दो साल बाद सरगेज को लुस्कॉप थिएटर में मिला था नंबर एट देखते हैं 
लेटर लस्कॉप वर्क एट द पोस्ट ऑफ तो ये हो जाएगा यहाँ पे और नोटरी नोटरी के पद पे था वो और फ्रेंड्स उसके बाद आगे देखते हैं नाइन नंबर है लस्कॉप गेट तो फॉर वन मंथ सैलरी एज ए नोटरी तो कितनी सैलरी मिलती थी तो थर्टी फाइव रूबल्स उसको मिलते थे और इसके बाद देखते हैं टेन तो चेंज लस्कॉप लाइफ लस्कॉप की लाइफ को किसने बदल दिया था तो ये आंसर हो जाएगा ओल्गा तो फ्रेंड्स आज का चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है तो आई होप आल कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर इन योर माइंड विदाउट एनी डाउट विदाउट एनी कम्प्लेक्सिटी फ्रेंड्स इफ यू लाइक सच टाइप मटेरियल वेरी मच यू हैव नीड टू चेंज योर व्यू एज ए बाई गिविंग शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक द All material by you. Thank you very much. Have a nice day.